ഇതിപ്പം ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടി എസ് ഡയഗ്രാമാണ് അതായത് റാങ്ക് ആൻഡ് സൈക്കിളിൻ്റെ ടി എസ് ഡയഗ്രാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന വൺ വൺ ടു 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 ത്രീ ത്രീ ടു ഫോർ ഫോർ ടു വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റേജസാണ് പി വൺ പി ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷറാണ് ഇൻലെറ്റ് പ്രഷറും ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രഷറുമായിട്ടാണ് ഈ പി വണ്ണും പി ടുവും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൽ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഐസൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സാണ് അതായത് ഐസൻട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷനാണ് വൺ ടു 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 ത്രീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സാണ് അതായത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ കണ്ടൻസർ ത്രീ ടു ഫോർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐസൻട്രോപ്പിക് കമ്പ്രഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ടു വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ബോയിൽ ബോയിലർ അതാണ് ഈ അതാണ് ഈ നാല് പ്രോസസ്സും ഈ നാല് പ്രോസസ്സും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്ക് ആൻഡ് സൈക്കിളിൻ്റെ ടി എസ് ഡയഗ്രാം തന്നെ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേപ്പർ ഡോമാണ് ഈ വേപ്പർ ഡോമിൻ്റെ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈനെ കാണിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഈ ലെഫ്റ്റിൽ ലൈൻ ഈ റൈറ്റിലെ ലൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈനിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു മിക്സഡ് ഫേസ് ഉണ്ട് അതായത് വേപ്പർ ഡോമിനകത്ത് ഒരു മിക്സഡ് ഫേസാണ് ഇത് ക്രിറ്റിക്കൽ പ്രഷറാണ് ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈനിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലിക്വിഡ് ലൈനിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ടാണ് എസ് എഫ് ഇവിടെ വേപ്പർ ലൈനിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എസ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പർ ലൈനിലാണല്ലോ ആ പോയിൻ്റ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എസ് ജി ഇവിടെ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ലൈൻസാണ് പിന്നെ ഈ എക്സ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ഫ്രാക്ഷനാണ് അതായത് ഡ്രൈ ഫ്രാക്ഷൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ഡ്രൈ സ്റ്റീം ബൈ മാസ് ഓഫ് വെറ്റ് സ്റ്റീം എന്നാണ് ഡ്രൈ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഡ്രൈ ഫ്രാക്ഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് എന്നാൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഡ്രൈ ഫ്രാക്ഷൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ സ്റ്റീം ടേബിൾ നോക്കാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം കാണിച്ച കാണിക്കാം അതായത് ഇനി റാങ്ക് ആൻഡ് സൈക്കിൾ സ്റ്റീം അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ടു ദ ടെർബനി സാച്ചുറേറ്റഡ് അറ്റ് എ പ്രഷർ ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ബാർ ആൻഡ് എക്സോസ് പ്രഷർ ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ബാർ ഡിറ്റർമൈൻ പമ്പ് വർക്ക് ടെർബൈൻ വർക്ക് റാങ്ക് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി സ്റ്റീം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് അസ് അസ്യൂം ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പം റാങ്ക് ആൻഡ് സൈക്കിളിൽ സീം അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ടു ദ ടെർബൈനി സാച്ചുറേറ്റഡ് അറ്റ് എ പ്രഷർ ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ബാർ അപ്പം തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അവിടുത്തെ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ബാറും അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനി തന്നെ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പമ്പ് വർക്ക് ടെർബൈൻ വർക്ക് റാങ്ക് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി സ്റ്റീം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി എക്സ്പാൻഷൻ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിനകത്ത് ആ പാടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പി വണ്ണും പി ടു മാത്രമാണ് ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും നമ്മൾ സ്റ്റീം ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഫിഗർ വരയ്ക്കുക നേരത്തെ ഞാൻ വരച്ച ടി എസ് ഡയഗ്രാം പോലെ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഇതിൽ വൺ ടു ടു എല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ബാർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ബാർ അതായത് പി ടു ഇതിൽ ഇനി നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് വൺ എടുക്കണം അതായത് എന്താൽ പി എറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പം എച്ച് വൺ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് ടെർബെ ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് അറ്റ് പ്രഷർ ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് ബാർ അപ്പം എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ജി തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് എച്ച് വൺ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ലൈനിലൂടെയാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ ലൈനിലൂടെയാണ് എച്ച് വൺ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് എച്ച് ജി ആണ് അതൊരു എച്ച് വൺ എച്ച് ജിയും ഈക്വലാണ് അപ്പം അതുപോലെ ത
അതാണ് ഇവിടുത്തെ എച്ച് ജി അതായത് അവിടുത്തെ എച്ച് വൺ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളവിടുത്തെ എസ് ജി അതായത് എസ് വൺ എടുക്കുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഇതാണ് അവിടുത്തെ എസ് വൺ അതായത് എച്ച് ജി ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റീം ടേബിളിൽ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുക അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് എച്ച് വണ്ടെ എസ് വണ്ടേയും വാല്യൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ടുവിലെ എസ് എഫ് ടുവും എസ് എഫ് ജി ടുവും അതായത് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡ്രൈ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എസ് എഫ് ടു പ്ലസ് എക്സ് എസ് എഫ് ജി ടു അതായത് എസ് ടു ഫിസിക്കൽ എസ് എഫ് ടു പ്ലസ് എക്സ് എസ് എഫ് ജി ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് നമുക്ക് എസ് എഫ് ടുവിൻ്റെയും എസ് എഫ് ജി ടുവിൻ്റെയും വാല്യൂസ് അറിയണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സ്റ്റീം ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തേർട്ടി ഫൈവ് ബാറിൻ്റെ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ടു പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ബാറാണ് അപ്പം നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ബാർ എടുക്കണം സെയിം ടേബിൾ അതായത് സ്റ്റേബിൾ ടുവിൽ ടു സീറോ ബാർ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനകത്ത് എസ് എഫ് ടു എസ് എഫ് ടു കണ്ടുപിടിക്കുക എസ് എഫ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ടു അതാ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എസ് എഫ് ടു എടുക്കണം എസ് എഫ് ടു എടുത്തു അത് കണക്ക് തന്നെ എസ് എഫ് ജി ടു അതായത് എസ് എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എഫ് തന്നെ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടുവിലാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടു ഇടുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് കണക്ക് തന്നെ എസ് എഫ് ജി എടുത്തു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ സെവൻ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഇട്ട് നമ്മൾ ഇതാ ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എസ് വൺ ഈസിക്കൽ ടു എസ് ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് വണ്ണും എസ് ടുവും ഇതാ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻട്രോപ്പി പ്രോസസ്സ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻട്രോപ്പി പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്തൊരു ചേഞ്ച് ഇല്ല എൻട്രോപ്പി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എസ് വണ്ണും എസ് ടുവും സെയിം ആണെന്ന് എഴുതിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് ടു അറിയില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ എസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുക്കും എസ് വണ്ണും എസ് ടു ഈക്വൽ ആയുണ്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഈസി കൊണ്ടു ഇവിടുത്തെ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ടു പ്ലസ് എക്സ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ സെവൻ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഡ്രൈ ഫ്രാക്ഷൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എച്ച് ടു കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എച്ച് വൺ കിട്ടി ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് വൺ കിട്ടി എസ് വൺ കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എച്ച് ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയാണ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എസ് എഫ് ടു പ്ലസ് എക്സ് എസ് എഫ് ജി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇവിടെ എച്ച് ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എച്ച് എഫ് ടു പ്ലസ് എക്സ് എച്ച് എഫ് ജി ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ എച്ച് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ എച്ച് എഫ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റീം ടേബിൾ എടുത്ത കണക്ക് വീണ്ടും സ്റ്റീം ടേബിൾ എടുക്കുക ഇവിടെ പ്രഷർ ടു എന്ന് പറയുന്ന സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അവിടുത്തെ എച്ച് എഫ് ടു ടു ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് എഫ് ജി ടു ടു ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ അത് രണ്ട് നമ്മളിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഡ്രൈ ഫ്രാക്ഷൻ ടുവിലെ ഡ്രൈ ഫ്രാക്ഷനും കൂടെ നമ്മളിട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ഇട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ വൺ കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ച് ടു കിട്ടി നേരത്തെ നമ്മൾ എച്ച് വൺ കണ്ടുപിടിച്ചു ടെർബൈൻ അതായത് വൺ ടു ടുവിലാണ് ആ ടെർബൈൻ്റെ വർക്കിങ് നടക്കുന്നത് വൺ ടു ടു ടൈമിലാണ് ആ ടെർബൈൻ്റെ ആ വർക്ക് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെർബൈൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ടെർബൈൻ്റെ വർക്ക് കിട്ടണ
ത്രീ കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ത്രീ കിടക്കുന്നത് ഈ ലിക്വിഡ് ലൈനിലാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് ലൈനിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വി എഫ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ത്രീ കിടന്നിരുന്നത് അവിടെ ഈ ഈ ലൈനിലായിരുന്നു നമ്മൾ വി എഫ് എടുക്കുന്നത് മറ്റേ ലൈനിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ജി എടുത്തേനെ അതായത് വേപ്പർ ലൈനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ജി എടുത്തേനെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ത്രീയിൽ വി എഫ് എടുത്തപ്പം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സെവൻ എടുത്തു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സെവൻ എടുത്തു അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പി വൺ മൈനസ് പി ടു പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് ബാർ പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ബാർ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലേസ് ടു ടു അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ നയൻ കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ വി ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇവിടെ വി ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാമിലാണ് കിട്ടുന്നത് അത് അതാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാമിലോട്ട് കിട്ടും അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു പി ഡബ്ല്യു പി ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു പി ആണ് ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഫോർ ആണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നുമില്ല ആ എച്ച് ഫോർ മൈനസ് എച്ച് ത്രീ ആ ഇക്വേഷൻ മോഡി ഇച്ചിരി ഈ എച്ച് ഫോർ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് എച്ച് ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ നയൻ കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കിലോവിൻ ഇവിടെ എച്ച് ത്രീ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എഫ് ആണ് എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എഫ് ആണ് അതായത് അത് ലിക്വിഡ് ലൈനിലാണല്ലോ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ബാറിലെ എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതാണ് നമ്മൾ എച്ച് ത്രീ ആയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എഫിഷ്യൻസി ആണ് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഡബ്ല്യു ടി മൈനസ് ഡബ്ല്യു പി ബൈ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ അതായത് ടെർബൈൻ വർക്ക് മൈനസ് പമ്പ് വർക്ക് ബൈ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഫോർ അത് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കൊരു പെർസെൻറ്റേജിലെ വാല്യൂ കിട്ടും പെർസെൻറ്റേജിലെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ടെർബൈൻ പവറും ടെർബൈൻ പവറും പമ്പ് പവറും കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ടെർബൈൻ പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഫ്ലോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ടി മാസ് ഫ്ലോർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാസ് ഫ്ലോർ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പിന്നെ സോറി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ടി നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു ആ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ പമ്പ് പമ്പ് പവർ എം ഇൻറ്റു എച്ച് ഫോർ മൈനസ് എച്ച് ത്രീ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ നയൻ മൈനസ് ടു ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സീറോ ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് ഇതാണൊരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റാങ്ക് ആൻഡ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചാലേ